siapa tak try langsung tekan nombor dua di chat box. Okay, great. Nice. Okay, so today Miss akan bincang dengan korang soalan effort to success. So waktu Miss bincang ni, Miss nak korang mark your own work and then bagi markah. So Miss akan bagi the distribution of mark. So nanti bila dah habis, korang boleh tengoklah korang dapat berapa markah. So ini adalah teknik-teknik untuk menjawab PSPM untuk subjective question. So I'll start now. So kita ada dua, we have two. Okay now, so we have two negative charge. Q1 and QT, Q2 which are separated by a small distance. So dia cakap kat sini magnitude of charge Q1 is 4 times charge Q2. Jadi kita tahu Q1 ini nilai dia adalah 4 kali ganda daripada Q2. So the question asks us to sketch the electric field pattern form around the charges. So dia minta kita cari, kita lukis electric field pattern form around the charges. So, dua-dua charge dia adalah negative charge. So, Miss nak tanya, bila negative charge, electric field dia kita nak lukis, dia akan masuk ataupun keluar? Masuk. 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 Very good. So, dia akan masuk. So, kalau awak perasan dengan tak macam dia lukis, awak punya electric field lines. So, dia adalah masuk. Tetapi awak kena lukis untuk charge satu adalah besar dia punya magnitude. Sebab apa? Sebab magnitude dia adalah besar. Iaitu empat kali ganda. Sebab itu dia punya electric field line tu kita lukis besar compare to charge yang kedua. So dua-dua charge dia akan masuk dia punya electric field. Sebab apa? Sebab dia adalah negative charge. So contoh kalau awak ada positive charge dia akan keluar. Tetapi kalau negative charge, dia akan masuk. Okay, boleh? So, markah awak. Macam mana awak akan dapat markah adalah satu markah pada shape dia. Okay, bentuk dia. Dan satu markah bila arrow awak tak overlap. So, awak boleh dapat dua markah. So, mark kerja korang. So, masuk arrow overlap adalah macam ni. Ah, So, nampak tak dia? Overlap. Ah, So, kalau overlap macam ini, tak dibenarkan. Tak boleh dapat maka okey boleh so dia adalah two marks uh, miss ya yeah? ya yeah, song miss uh, the magnitude yeah. of charge depends on the number of lines or the length of the line the the number of lines can be acceptable the number of lines so contohnya kalau you tengok make sure as long as you tahu dia empat kali ganda besar so make sure dia adalah Four times semua lah. Maksudnya macam lebih sikit daripada number of lines compared to the negative one. Actually dia tak tak depends also on the number of line. Contohnya Miss nak tanya, boleh tak kalau Miss nak lukis masuk macam ni? Acceptable or not? Maksudnya dia keluar daripada charge satu, lepas tu dia masuk ke uh, charge dua. Boleh ke tak boleh yang line biru ni? Hmm, hello kids. Boleh. Bo dia ni, boleh ke? Sebab so, tengok ni. Tak boleh. Negatif dengan negatif. Dia keluar masuk sini. Ha, boleh ke tak yang line biru ni? Tak, tak boleh. boleh sebab okay, Dia tak boleh. Nak tahu kenapa dia tak boleh? Sebab dia adalah negatif dan negatif. Negatif dan negatif ni dia dua-dua kena masuk. Okay, dia dua-dua kena uh. masuk. So, kalau So, sebegar huh. So contohnya sekarang kalau awak buat dia macam ni lukisan dia memang tak boleh sebab negative charge dia boleh masuk tapi dia tak boleh keluar. Sebab itu kalau perasan dekat ruangan ini kita biarkan dia kosong. Kita tak lukis apa-apa. So we let it be. Okay boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay so Miss teruskan dia dengan satu B. So figure 1 shows two point charge Q1, 7 microcoulomb. So charge satu ini adalah positive charge. Okay dia adalah positive charge. Mana kalau charge dua ini dia adalah negative charge. So dekat sini positive, dekat sini negative. It's the resultant electric field at A. So dia minta 
resultant of electric field at A. So, first thing first, awak kena lukis dulu electric field dekat A. Baru awak boleh jawab soalan. Okay, so Miss nak tanya, kita lukis dulu charge 1 on A. Eh? Electric field of charge 1 on A. So, Miss nak tanya, charge 1 adalah positif. So, bila positif, dia akan keluar ke masuk dia punya electric field? Keluar. Keluar. So, will it be to the right or to the left? Dia akan jadi keluar so dia adalah ke kiri. So ini very good. So ini adalah E1A. Okay now so yang ini adalah negative charge charge 2. So kita nak tengok electric field of charge yeah. 2 on A. So electric field of charge 2 on A dia akan ke atas atau ke bawah. Maksudnya dia akan masuk ataupun dia akan keluar. Ke atas. Ke atas. Very good. So ini adalah dia. So itu A. Okay now sekarang awak nak cari electric field at A. So maksudnya awak nak cari E A. So Miss akan lukis balik ini tau. So Miss lukis balik. So ini adalah awak punya E 2 A dan ini adalah awak punya E 1 A. So kalau nak cari dia Kedua-dua electric field ini adakah mereka berada di atas paksi yang sama ataupun paksi yang berlainan? Masuk. Berlainan. Very good. Dia paksi yang berlainan. Jadi kalau paksi yang berlainan boleh tak Miss nak tambah terus? Tak boleh. Jadi Miss kena cari apa Hafizah? Kena resultant. Result okay. E to X. Very good. So Miss kena cari magnitude. So untuk kes ini, ini awak dah tahu dia berada di atas Y component dan ini berada di atas X com component. Jadi kita tahu kan kalau kita nak cari any resultant, kita nak guna vector kan magnitude dia, kita boleh pakai formula ni. E equals to E X square tambah dengan E Y square. So sama jugalah dengan kes ni. Jadi E A awak, pasti X awak adalah, X com, uh, pasti X awak adalah E 1 A, E 1 A square tambah dengan E2A square, square root. Okay, boleh? So, untuk case ini awak tak buat table tak apa. Maksudnya, awak tak perlu nak buat table X component, Y component. So, kita memang tahu kita ada satu X component, satu Y component. Tetapi, bila awak ada soalan yang macam ni. Ha, dekat sini E1A dia, dekat sini E2A dia. So, ada angle. So, bila soalan yang macam ada angle ni, baru buat table. Baru buat table untuk resolve dia in X component dan juga Y component. So apa yang awak kena buat sekarang? Awak just kena cari E1A awak dan juga E2A awak dan masukkan ke dalam equation ini. So apakah formula untuk electric field? Okay apakah formula untuk electric field? Nak habis cepat tak? K over R square. K R Very good. So KQ over R squared. So sekarang dia adalah charge 1 kan? So KQ1 over R1 squared. So untuk E2A pun awak kena cari KQ2 over R2A squared. So korang cari. So bila korang cari, korang akan dapat 9 times 10 to power of 9 darab dengan charge 7 times 10 to power of negative 6 bahagi dengan jarak antara charge 1 sampai lah point A. So dia adalah 4. 4 times 10 times 10 to power of 9. Charge awak. Okay, Miss tanya, nak tanya. Charge 2 dia ada negatif. Miss perlu masukkan negatif atau tidak? Perlu ke tidak tak masukkan perlu. negatif? Tak perlu. Very good. Okay, tidak perlu. Dan jarak antara point A sampailah charge 2 awak adalah 3 cm. Okay, dia adalah 3 cm. So 3 times 10 to power of negative 2 squared. So awak akan dapatlah jawapan awak. 3 times 10 to power of 7 newton per meter squared. Yang dekat sini awak akan dapat 3.94 times 10 to power of 7 newton per meter squared. Tetapi cuba tengok E1A awak, E1A awak dia berada di sebelah kiri. So dia berada pada negative x axis. Awak punya E2A pada positif y axis. Jadi awak kena tambah negatif kat sini. Sebab apa? Sebab electric field adalah vector quantity. Jadi kita kena ambil kira dia punya direction. 
So lepas awak dah dapat dua jawapan ni, make sure awak letak negatif baru awak boleh dapat markah. Dan awak boleh carilah awak punya electric field at A. So dia akan jadi 3.94 times 10 to power 7 squared tambah juga dengan 3 times 10 to power 7 squared and then square root. So your final answer for electric field at point A will be 4.95 times 10 to power 7 newton per meter squared. So markah akan dapat dekat mana? Markah awak akan dapat dekat formula. So formula mesti tulis sebagai R. R adalah rumus. Rumus satu markah. Gantian awak satu markah. Ini gantian satu markah. Rumus satu markah. Okay. And then awak akan dapat markah dekat jawapan awak. Jawapan ada satu markah. Lepas itu awak akan dapat jawapan untuk gantian ni juga markah. Ini pun akan ada markah. Dekat sini ada markah gantian. Dan ini akan ada markah rumus dan yang terakhir adalah awak punya jawapan dan unit. So JU. JU ni maksudnya jawapan dan unit awak, awak akan dapat satu markah. So untuk soalan ni je, total dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah. So Miss ulang balik eh. So awak akan dapat markah dekat rumus. So you are advisable to write your formula in exam. Sebab ada markah rumus. Lepas itu akan ada markah gantian. G ni gantian eh. So ini pun gantian. Gantian satu markah. And then jawapan satu markah. Jawapan akhir satu markah. Pastikan ada unit. Kalau tak ada unit salah. And then ini formula ini pun akan ada satu markah. Gantian satu markah. Ini rumus lah satu markah. Gantian satu markah. Dan akhir sekali. Jawapan dan unit awak akan ada satu markah. Kalau jawapan awak betul tapi tak ada unit salah. So your answer must be with unit. Without unit it is wrong. Okay boleh? So itu adalah untuk soalan nombor satu. Okay miss nak korang kira korang dapat berapa markah untuk soalan nombor satu A dan B ni. Maksudnya total kan dia. Dia sepatutnya total dia sepuluh markah. Okay cuba kira dan tulis dekat check box korang dapat berapa markah. Boleh? Okay miss ulang balik. Cuba tulis dekat chat box, korang dapat berapa markah out of 10? Miss. Ya. Yeah. Ya, yeah, Sira. Kalau langkah betul tapi final answer macam salah, berapa markah? Langkah betul awak tengoklah awak boleh dapat markah kat rubus. Kalau gantian betul dapat markah kat gantian. Tapi kalau jawapan akhir salah tak dapat markah lah. Tengok dekat mana yang awak salah. Okay boleh? Okay miss. Alright. Okay so miss teruskan dengan seterusnya. Yang lain tak nak reply miss. Uh, tak tahulah. Okay so okay just calculate. You don't have to tak okay sekarang kan. Bukan uh, ah nano per coulomb. Nano per coulomb for what? The unit should be in nano per meter squared. For, can you check back your unit? Uh, miss, I mean the uh, unit for electric field. Okay, what, what is the unit for electric field, guys? Oh, okay. It is nano per coulomb but it is acceptable as well for nano per meter. Both answer can be accepted. Fong. Both answer, both unit can be accepted. Nano per coulomb. Eh, sorry, not nano. Newton per coulomb. Newton per coulomb and also Newton per meter squared. No problem. Both are, both unit can be acceptable. Okay, uh, kalau korang okay, tulis unit korang, miss. Newton per coulomb pun diterima. And Newton per meter squared pun diterima. So, tak ada masalah. Jadi, dua unit. Okay, so I'll proceed. So, Miss Kobe nak laju-laju. Okay, so the next one adalah figure one shows two point charge entering a uniform electric field. So, sekarang between two parallel plates. Dia akan ada dua parallel plates dan dia ada electric field. So, ini adalah kita punya electric field lah. Dekat atas. Of course, electric field kita dia akan keluar daripada positif dan dia akan masuk ke negatif. So, bila soalan cakap copy figure one, awak memang kena copy dia and sketch the path of the two charge in the electric. So, 
Sekarang awak ada dua charge and both charge adalah negative charge. So Miss nak tanya negative charge akan attracted to positive plate or negative plate? Positive. Very good. Dia akan attracted to positive plate. So yang mana akan macam cakap dia akan pergi lebih jauh. Yang mana akan jatuh lebih jauh? Negative Q or negative 2Q? Hmm? Negative Q. So negative Q negative akan Q. Very good, correct. So, negative Q dia akan deflected further away compared to negative 2Q. Kenapa? Okay, kalau awak perasan, kan kita tahu E equals to KQ over, hmm, tak payahlah. So, okay, misalnya awak faham cara simple je. Okay, sebab so kita akan anggap sebab so magnitude dia rendah. So, bila magnitude dia rendah, so awak anggap macam bola yang ringan. So, bola yang ringan, kalau awak tendang dia boleh pergi jauh compared to bola yang berat. Ha, itu saja. Korang try faham konsep dia macam tu. Okay. So that's for 2A. So markah dia kat mana? So markah dia adalah dekat sini satu markah. Sini pun satu markah. So kalau betul dua-dua ni awak akan dapat dua markah. So make sure dia deflected to positive plate. Itu untuk 2A. Okay. Sekarang untuk 2B. So figure 2 shows two charge. Q1 dan Q2. And both charge adalah positive charge. Okay. And separated by 4 cm apart. Actually, the magnitude of the resultant electric field at point P. So, point P ni. So, first thing first, macam Miss cakap, awak kena buat apa? Awak draw dulu dia punya electric field diagram. Okay, so both is positive charge. Okay, kita tengok ah. Kalau Miss nak lukis electric field diagram, that untuk charge 1 on P, dia akan ke kanan ke ke kiri. Kanan. Hello, boleh dengar Miza? Kids. Ke kanan. Okay, baiklah. Um, dengar Miz. Dengar Miz. Okay, so adalah E1, P. Okay, untuk charge satu. Okay, dah tak sekarang. So, Miss rasa macam lagging. Okay, baiklah. Okay, sekarang nah. kalau awak nampak charge 1 dan charge 2 is on the same component. Maksudnya mereka... Maksudnya charge 1 dengan charge 2 adalah on X axis. So, bila mereka atas axis yang sama, apa yang kita boleh buat, kita boleh tambah terus. So, kita nak cari electric field at point P. Jadi, kita akan buatlah E1P tambah dengan E2P. Kenapa Miss tambah? Sebab dua-dua ke kanan. So, bila dua-dua ke kanan, dia adalah positif. Sebab electric field ini adalah vector quantity. Okay. So, awak masukkan sahaja formula dia. KQ1 over R1P squared tambah dengan KQ2 over R2P squared. So, awak akan dapatlah dan substitute 9 times 10 to power of 9 darab dengan charge 1 which is 3.2 times 10 to power of negative 6 dan cara antara charge 1 sampai 8P adalah 7. Okay, dan jarak antara charge 2 sampai point P adalah times 10 to the power of negative 2 squared. So, awak akan dapatlah jawapan awak. Jawapan awak akan jadi 5.88 times 10 to the power of 6 tambah dengan 5.39 times 10 to the power of 7. Which the final answer that you will get is 5.39 times 10 to the power of 7 Newton per meter squared ataupun awak nak guna Newton per Kulim. Tak ada masalah. So markah dia awak akan dapat dekat mana? Dekat rumus satu markah. Alright. 
and then gantian awak akan ada satu markah. Gantian satu markah. Jawapan awak ni satu markah. Sini satu markah. And then ini rumus ni pun satu markah dan di sini pun awak akan dapat satu markah. Ada satu lagi markah mesti lupa. Show satu dua. Hmm. So ini adalah markah yang awak akan dapat kerjaan mesti aru. Dan gantian awak satu markah. Awak ada dua gantian. Oh jawapan jawapan satu markah satu dua tiga empat lima. Lagi satu markah, oh. So, ni adalah markah yang awak akan dapat. Okay, rumus, gantian dan semua. So, total markah untuk 1A dan 1B ini adalah 10 markah. So, kalau awak dapat pemeriksa yang baik, dia tengok jawapan akhir awak dah betul, dia akan bagi terus full marks. Okay, so nanti tulis dekat chat box awak dapat berapa markah ya out of 10. Thank you. Okay, kenapa Edi? Okay, boleh mesti teruskan? Tertekan, tertekan. Oh, tertekan, baiklah. Okay, uh, boleh mesti teruskan? Okay, cuba tulis korang dapat berapa markah. Campur yang ini dan juga yang ini dapat berapa markah. Out of 10. Ni saya tengok sikit. Oh, okay, not bad. Okay, good. Okay. Okay, good. So, Miss teruskan eh. Sambil-sambil korang tulis markah tu, Miss akan teruskan sahaja. So, the next question, ya Allah banyaknya, mana pergi ni? Okay, so the next question, dia cakap, write the equation of a parallel plate capacitor in terms of epsilon naught, area dan juga distance. Okay, so formula memang kita tahulah equation of parallel plate ni inilah formula C equals to epsilon naught A over D. Hafal formula ataupun tengok rumus dah boleh dapat jawapan. Satu markah. Okay, ni satu markah. Okay, seterusnya ha yang ini. Kena calculate equivalent of equivalent capacitance of a circuit. So, ini adalah diagram yang dia bagi yang pertama. So, bila Miss buat soalan macam ni, Miss akan lukis. Miss akan lukis bodoh-bodoh, simple-simple. Janji Miss faham. So, before that, I will label first. So, this is going to be resistant 1, resistant 2, resistant 3 and resistant 4. So, Miss akan settle dulu yang ini. So, R1 dan R2 parallel ke series? This is C. Resistance pula. Maaf. Okay, Miss nak tanya, C1 dan C2 dalam parallel ke dalam series? Parallel. Parallel, baik. So, apakah formula untuk cari parallel untuk capacitance? Kalau parallel, kita tambah. Very good. C1 tambah dengan C2. So, C1 kita 4, C2 kita 6. So, kita akan dapat 10 microfarad settle. So, Miss akan lukis diagram Miss yang bodoh-bodoh untuk diagram yang kedua. So, Miss akan gabung je C1 dengan C2. So, sekarang. So, kalau Miss tengok sini adalah C3, ni C12 dan sini adalah C4. So, kalau awak tengok C12 dengan C3 parallel ke series. Dia adalah series. Jadi untuk cari capacitance untuk series adalah 1 over C123 tambah 1 over C12 tambah dengan 1 over C3. Okey dan C12 means adalah 10 dan C3 means adalah 2. So awak tekan kalkulator awak akan dapat 5 over 3 microfarad ke? Okey 5 over 3 microfarad. Itu untuk yang kedua. So untuk yang ketiga Miss akan sama lagi lukisan Miss. Okay. So this is the last one. So bila awak tengok dua ini dia adalah parallel. So bila dia parallel kita hanya tambah dia saja. 
So kita nak cari effective capacitor C123 tambah dengan C4. Sebab sini C123 dan sini adalah C4. So awak akan dapat effective capacitor ni awak 5 over 3 tambah dengan 3. So C4 kita ada 3 microfarad dan effective capacitor yang awak akan dapat adalah 4.67 microfarad. So marker yang awak akan dapat adalah dekat sini dia akan bagi marker terakhir rumus gantian dan juga jawapan dan unit. Tiga markah awak dah dapat dekat equivalent capacitance of a circuit. Okay. So itu untuk B1. Uh, korang jangan risau nanti saya akan bagi skema eh. So untuk soalan kedua dia minta apa? Dia minta charge on the 2 microfarad dan 4 microfarad capacitor. So dia minta charge on 2 and 4 microfarad capacitor. So maksudnya dia minta charge 1 on capacitor 1 and charge on capacitor 3. So macam Miss cakap, bila awak nak buat soalan ni, awak lukis daripada nombor 1, 2 dan 3. Tapi bila nak jawab soalan pasal charge ke, pasal voltage ke, awak buat balik daripada nombor 3 sampai nombor 1, naik atas balik. So dekat sini awak tahu dia habis dengan parallel. So bila parallel apa yang sama? Kids okay, bila parallel apa yang sama? Voltage. Very good. Total voltage dia akan sama dengan V123 sama dengan V4 di mana sama dengan 10 volt. So sama dengan 10 volt. So bila awak dah dapat awak boleh cari V123 ni awak dah tahu 10 volt kan? Awak sebenarnya boleh cari charge 123 pakai formula apa? Awak tahu V123. Awak tahu C2, C123. Macam mana Miss nak cari charge yang flow through capacitor 1, 2, 3 ni? Nak pakai formula apa? Baiklah pakailah formula C equals to Q over V. Di mana C123 means adalah 5 over 3 times 10 to power of negative 6, charge 1, 2, 3 dan voltage 1, 2, 3 means dah tahu 10. So Miss akan dapat charge on capacitor 1, 2, 3 adalah 16. Kau nak berapa eh? Cuba tekan sekejap. One point six seven times ten to power of negative five. Am I right? One point six seven times ten to power of negative five. Kulem. Okay, itu untuk charge satu dua tiga. Miss dah cari. Okay, itu daripada diagram nombor tiga. Sekarang Miss akan naik pergi diagram nombor dua. So dekat diagram nombor dua, cuba tengok dia adalah series ke parallel. Dia adalah series. Bila series apa yang sama? Kids, bila series apa yang sama? Charge. Eh. Uh, okay, charge. Charge. Okay, charge. Okay, so maksudnya charge 1, 2, 3 akan sama dengan charge 1, 2 awak. Akan sama dengan charge 3 awak. Di mana kita dah kira dia adalah 1.67 times 10 to power of negative 5 coulomb. Maksudnya awak dah cari charge dia. Tengok tak? Okay, daripada voltage tadi tu kita dah mendapatkan charge. Dan charge ini yang flow through kapasitor 1, 2 dengan kapasitor 3 adalah sama. 1.67 times 10 to power of 5. Settle. Okay, Miss dah cari charge 3. Sekarang Miss nak cari charge 1. Okay, macam mana Miss nak cari charge 1? Okay, Miss dah tahu charge 1, 2. Okay, Miss juga dah tahu kapasitor 1, 2 iaitu daripada sini 10 micro farad. So Miss boleh cari voltage 1, 2. So apa Miss akan buat? Miss akan pakai formula ni. C equals to Q over V. So C 1, 2 adalah 10 times 10 to power of negative 6. Q dia adalah 1.67 times 10 to power of 5. Dan voltage 1, 2. So voltage 1, 2 Miss akan dapat sebanyak 1.67 volt. Okay dah dapat voltage Miss biarkan sahaja. Okay. Sekarang Miss pergi pula dekat diagram nombor satu. So diagram nombor satu ni dia cakap parallel. So bila parallel apa yang sama? Kita tahu voltage dia akan sama. Maksudnya V12 akan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 1.67 volt. Dan sekarang Miss nak cari apa? Miss nak cari charge satu. 
V12 dah V1 dah tahu. Sat satu kita nak cari, uh, nak cari. C1 kita dah tahu. Pakai jelah formula ni. C equals to QV. C1 means 4 times 10 to power of negative 6. Q1 nak cari dan V1 means we dah tahu adalah 1.67. So means akan dapatlah charge 1 means adalah 6.68 times 10 to power of negative 6 coulomb. So that's all. So untuk soalan ni awak sebenarnya kalau awak lukis awak akan nampak semuanya. Dan macam yang cakap bila nak cari effective capacitance kita buat daripada satu diagram, kedua punya diagram dan ketiga. Bila kita nak cari yang lain-lain, kita start daripada diagram ketiga, kedua dan ke satu. So macam mana awak akan dapat markah dia? Okay, so markah dia kita akan sambung dengan sini, okay. Awak akan dapat satu markah rumus, awak akan dapat satu markah gantian dan satu markah uh, jawapan. Sama juga. Dan awak akan dapat markah rumus kat sini dan di sini. So total markah yang awak akan dapat adalah 9. Untuk soalan ni je awak akan dapat 9 markah tambah yang dengan dekat sini 1. So awak boleh dapat 10 markah. Okay that's all. So macam biasa korang cuba kaklik korang dapat berapa markah dan tulis dekat checkbox. So belum Miss teruskan. Ada apa-apa so soalan ke okay? Kids, do you have any question or are you guys okay? Okay Miss. Ah, okay so kalau okay tu just lah dapat berapa markah out of 10 dekat chat box. So tak payah malu kita belajar. So whatever you learn today is for your future. So it's alright if you make, make buat salah sekarang. Nanti in the future kita dah tahu dah lah. Okay nice Aini you start first. Okay very good form, very good Afiza. Okay good job. Okay so that nanti Miss boleh keep in track korang punya marker juga. Okay very good. Okay good Shu. Okay good. Good Ainato. Okay good AD lagi. Alright. So Miss akan sambung dengan soalan nombor empat. So nombor empat ni sama juga dia minta soalan effective capacitance. Okay very good Mafi. What is the effective capacitance of the combination of capacitors? So macam ni sama juga awak tak tahu dia punya C1, C2 kan awak label sendiri. So Miss berjadikan ini C1, ini C2 dan ini adalah C3. Macam Miss cakap, draw je balik. Tak payah draw je dia cantik. Tak perlu pakai ruler. Draw bodoh-bodoh je. So, supaya pemeriksa pun faham apa yang awak buat. So, C1 dan C2 ni kita tahu dia adalah parallel. Okay, so bila dia parallel, kita tambah sahaja. So, C1 tambah dengan C2. So, C1 kita adalah 0.02. C2 di kita adalah 0.04. So, awak akan dapat 0.06 microfarad. Settle. So yang kedua, draw je diagram. Very simple diagram. So dekat sini, kapasitas awak kat sini, kapasitas awak. So sini adalah C12 dan sini adalah C3. So dia adalah dalam series. So bila dia dalam series, dia adalah 1 over. Effective equals to 1 over C12 tambah dengan 1 over C3. So C12 kita, kita dah dapat 0.06. C3 pun kita dah tahu 0.06. Tekan kalkulator awak akan dapat effective capacitance awak 0.03 microfarad. So markah kat mana? Markah adalah dekat rumus, gantian dan juga jawapan dan unit akhir. So your final answer must come with unit. Kalau tak awak tak akan dapat markah. Senang-senang sahaja dapat tiga markah. Okay boleh? So itu adalah untuk 4A. Okay, yang 4B ni. Okay, 4B ni dia sebenarnya senang je. Okay, tak apa saja. So, in figure 3, the two capacitors are initially uncharged. Okay, mula-mula dua kapasitor ni tak dicharge pun. Dia tak dicharge. Kosong. Tetapi, switch S, switch S ni is then move to position X. So, switch S ni akan move to position S. X, how much charge? 
will be on the capacitor C1. So dia tanya berapa banyak charge akan store dalam capacitor C1. Okay, Miss nak tanya, bila kita tutup switch dekat else ni, akan ada flow of uh, current lah kan? So Miss nak tanya flow of charge in an electron. Adakah C2 is affected? Adakah C2 di charge atau tidak? C berapa yang di charge? Kapasitan 1 ke kapasitan 2 bila X ini ditutup? C1. Very good C1. So C2 ni still uncharged okay. C1 sahaja yang akan di charge. Jadi kalau awak nak cari dia punya charge pakai formula ni sahajalah C1 equals to Q1 over V. So C1 kita kita dah tahu 22 times 10 to power of negative 6. Charge satu kita, kita nak cari dan V kita adalah 12. So charge satu kita, kita akan dapat 2.64 times 10 to power of negative 4 coulomb. That's all. So berapa macam mana awak nak akan dapat marka? Marka rumus satu, marka gantian dan jawapan akhir dengan unit yang betul. Then you will get 3 marks. Another 3 marks. Free-free je dapat. Okay boleh? Okay, lepas itu Miss akan teruskan dengan soalan nombor dua. Sekejap eh. Okay, so the next one dia cakap switch S is then move to position Y. So maksudnya sekarang daripada position X dia akan move to position Y. So dia tanya what is the potential difference across each capacitor. So dia minta kita cari V1 dan juga dia minta kita cari V2. Okay tadi bila kita tahu kapasitor kapasitor satu kita ni dah di charge which is kita dah tahu dia punya charge dia adalah 2.64 times 10 to power of negative 4 coulomb. Yang ini dia uncharged. Okay, initial dia uncharged. Maksudnya dia tak di charge lagi. Tetapi, tetapi bila awak dah tutup switch dekat Y ini, maksudnya tahu siapa yang akan charge kapasitor 2 awak. Yang akan charge kapasitor 2 awak adalah C1. So C1 will will C1 will charge C2. Okay, kenapa? Sebab total charge adalah conserve. Okay, C1 yang akan charge C2 sebab total charge is conserve. Okay, sebab sebab dia sahaja yang ada charge tau. Jadi member, member C2 ni tak ada charge. Jadi apa yang dia akan buat C1 ni dia lah yang akan menjalankan tugas charge kawan dia. So bila dia ada charge kawan dia maksudnya mereka akan kongsi charge yang sama. So macam yang saya cakap tadi mula-mula ni initially ni initially. So initially charge charge kapasitan satu adalah 2.64 times 10 to power of negative 4. Tapi lepas dia dah charge member dia, dia punya charge akan tinggal setengah lah. So 2.64 times 10 to power of negative 4 bahagi dengan 2. So charge dia akan tinggal sebanyak 1.32 times 10 to power of negative 4. Sekarang, each kapasitan ni charge mereka adalah 1.32 times 10 to power of negative 4. Dan dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari voltage across each capacitor. Sebab kan dia punya charge dah sama, awak akan dapat same voltage juga. Macam mana nak cari voltage dia? Miss guna je salah satu. Contohnya Miss guna C1 equals to Q1 over V1. So C1 Miss bisa tahu 22 times 10 to power of negative 6. Charge 1 Miss adalah 1.32 times 10 to power of negative 4 dan Miss punya potential difference. So, Miss kira Miss akan dapat potential difference ni adalah 6 volt. Okay, so Miss ulang balik untuk soalan ni eh. So, soalan ni mula-mula kita tahu charge satu ni dia ada charge. Initially charge dia adalah 2.64 times 10 to power of negative 4. Lepas itu, sekarang dia je yang ada charge. Lepas tu ada member. Member ni uncharged. Okay, dia tak ada charge. So, apa yang dia buat charge satu ni dia akan charge kawan dia ni yang charge dua ni. Lepas dia dah charge, charge itu akan terbahagi kepada dua. Kenapa charge itu boleh terbahagi kepada dua? Sebab nilai kapasitans mereka adalah sama. Okay, so bila dia bahagikan charge itu kepada dua, kita boleh cari dia punya potential difference. Potential difference mereka juga akan sama. Sebab apa? Sebab 
charge mereka sama dan nilai kapasitas mereka adalah sama. So awak tekan kalkulator dan sebagainya awak akan dapat 6 volt. So macam mana pecahan markah dia? Okay so untuk ini dia akan ada markah konsep. Ha, dekat sini akan ada satu markah. Dia akan ada markah konsep. Lepas itu dia akan ada markah rumus, dia akan ada markah gantian dan dia akan ada markah jawapan dan unit. Okay. So Miss rasa korang maybe boleh buat tapi korang tak akan tulis konsep dia. Okay. Korang kena cakaplah konsep dia adalah disebabkan dua kapasitor ini ada the same value charge store on each kapasitor adalah sama dengan setengah of the original charge. Maksudnya sebabkan dia ada kapasitor yang sama lah dia boleh bahagikan setengah charge dia. Kalau kapasitor dia tak sama dia tak boleh bahagikan setengah charge dia. Okay boleh? So ini sahaja untuk soalan B1 dan B2. Ah uh, Miss. Ada soalan ke? Ya yeah, ya yeah, ya yeah. yes so. Uh, if I could create the effective capacitance and the uh, total charge then you see equals to QV to find the V is okay. Can, can, can. Can. That one you must know your concept. Your concept is potential difference is directly proportional to the char uh, charge store. So you have like, the concept as well. Can uh, Okay, thank you Miss. Okay, so untuk soalan 4A dan 4B ni, okay, cuba tulis korang betul berapa markah. Berapa yang total dia? Hello? Boleh dengar Miss tak? Oh, Miss kena aku pun. Hello, boleh dengar Miss tak? Ah, boleh Miss. Nonsense lah. Boleh Miss. Oh, boleh ya? Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. okay. Ah, okay, tulis kejap berapa markah korang dapat out of berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, out of 10 markah. Tengok, cuba tengok dapat dapat, dapat berapa markah. Boleh ni. Weh, tak boleh. Dua-dua tak boleh, weh. Wifi staff tak boleh. Yang ni tak tahu mana mic. Adakah hotspot aku? Okay, deal connected balik dengan level uh, kita, Unify. Kau connect, connectkan dengan uh, uh, unify kita yang level kita. Kan jadi dua kan? Kami in 2.4G. Okay guys, okay thank you so much. Okay very good, it's okay. So kebanyakan salah dekat mana untuk soalan ini? Adakah dekat B2? Ah, uh, uh, Okay, faham, faham. So it's okay, it's okay. Alright. So ini adalah cara, okay, soalan, uh, okay, soalan chapter 2 dia boleh jadi confusing bila soalan macam ni keluar. So soalan macam ni dia kena strong concept lah. Konsep korang kena kuat. Korang boleh faham macam mana nak buat soalan ini. So tapi usually tak kuat, dia tak keluar macam ni kuat insyaAllah. Okay, so now let's proceed to catch off number 5. Okay, so ini adalah soalan kecoh. Okay, bila Miss dapat soalan macam ni, apa yang Miss kena buat dulu step pertama? Anyone? Lukis. Okay, lukis apa tu? Okay, ini adalah soalan kecoh. So first thing first, awak determine dulu current dia. Current dia flow macam mana. Okay, so ini adalah junction. Bila lagi ya? Ah, ini sama tadi ni. Okay, so dia dekat junction. So, kita tengok. So, dekat junction, Miss akan label. Current yang masuk kat sini adalah I1. Okay, lepas itu Miss akan label. Eh, tengok labeling korang tau. Kor korang punya labeling might be different compared to me. So, yang masuk ni pun juga adalah I2. Dan dia akan keluar sebagai I3. Lepas itu... I3 ni akan flow, flow, flow sampai balik dekat junction. So bila dia sampai balik dekat junction, dia akan keluar sebagai I1. So ini pun dia akan keluar sebagai I1. 
Ini pun sebagai I1, sini pun I1. Eh, yang dekat junction kan? So, I3 ni. Ni ada junction, simpang. Simpang. Kalau dia simpang je, kalian akan pecah. So, dekat sini dia akan keluar sebagai I2, I2, I2. Okay, settle satu masalah miss. So, untuk jawab soalan macam ni, untuk tidak membuatkan miss confuse, korang, korang pun boleh sama juga buat. Highlight resistance korang. Okay, highlight your resistance. And then korang highlight EMF korang. Okay, settle. Okay, untuk membuatkan miss tidak lagi confuse, miss akan label EMF miss. EMF 1, EMF 2. Lepas itu, miss akan label lagi resistance miss. Resistance 1, resistance 2, kat sini lah. Okay, and then resistance 3, resistance 4. So, settle masalah miss, miss dah label. Okay, setakat ni okay. Boleh mesti teruskan. Boleh. Oh, boleh. Okay, baiklah. Yes. Okay, now. So, what is the next step? Okay, what's, what is the next step? Okay, so the next step Miss dah tentukan Miss punya direction of current and everything adalah lukis loop. So, untuk belah sini yang kursor Miss berada ni Loop korang clockwise ke anti-clockwise? Okay, dia clockwise. adalah clock. Okay, very good Shafiq. So, adalah clockwise. So, ini adalah loop satu awak. So, kita akan settlekan dulu satu-satu. So, before buat dia, Miss akan fokus dekat part ni dulu. So dekat parts ini, Miss akan pakai first catch of law. First catch of law dia cakap apa? Submission of current masuk akan sama juga dengan submission of current keluar. So current apa yang masuk simpang? I1, okay. I2. Okay, thank you. I1 tambah I2. Well, so I1 tambah I2 dan dia akan keluar sebagai I3. Dan kita tahu submission of current bersamaan dengan kosong. So dia adalah I1 tambah I2 tolak I3 equals to zero. Kau pakai apa ya? Pakai wifi staff lah. 2.4 or 5? Okay. Lepas itu, I1 tambah I2 tolak dengan I3 akan equals to zero. So, ni adalah equation pertama awak. So, baru awak boleh tengok loop satu. So, kalau untuk loop-loop ni, kita akan pakai submission of EMF sama juga dengan submission of IR. Okay. So, first thing first, cuba tengok direction of EMF. Kita ada berapa EMF kat sini? Untuk loop satu, kita ada satu sahaja EMF. Jadi, dia adalah EMF satu. And then, kita tengok current apa yang lalu resistor satu. Current yang lalu resistor satu adalah current? One. Okay, current, uh, current, uh, sorry, current yang lalu resistor satu adalah current satu. Current yang lalu resistor dua adalah current Tiga. Okay. Dan current yang lalu resistor tiga adalah current satu. Okay. Dan dekat sini baru kita akan tentukan sama ada dia positif atau negatif. Everything. Maksudnya bila kita nak tengok sama ada EMF kita positif atau negatif, current kita positif atau negatif, kita akan bergantung kepada loop kita. So cuba tengok dia EMF satu. So, direction of EMF satu ni ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. So, tengok loop kita. Loop kita pun adalah ke atas. Jadi, dia adalah positif empat belas. Okay, so tengok. Current satu kita ke kanan. Loop kita pun ke kanan. Jadi, dia adalah positif. Okay, current tiga kita ke bawah. Loop kita pun ke bawah. Jadi dia adalah positif. Current satu kita ke kanan, loop kita pun, eh sorry, current satu kita ke kiri, loop kita pun ke kiri. So dia adalah positif. 
Jadi awak tekan kalkulator awak akan dapat 14i1 tambah dengan 1.6i3. Saya tekan pun tambah je sendiri. So ini adalah equation number 2. Okay lepas itu kita akan lukis the second loop. So the second loop ini dia adalah anti-clockwise. Okay dia adalah anti-clockwise. So sama juga. So untuk loop 2 ini kita tahu submission of AMF akan sama juga dengan submission of IR. So dekat loop 2 kita cuma ada satu AMF iaitu AMF 2. Dan kita ada dua resistor. So kita tahu current 3 akan lalu resistor 2 dan current 2 akan lalu resistor 4. So sekarang kita nak determine sama ada positif atau negatif untuk EMF dan current dia. Tapi sebelum tu lukis dulu direction of EMF awak untuk EMF 2 ni. So dia adalah ke atas sebab dia adalah from negative to positive terminal. Dan loop awak ni pun juga ke atas. Jadi EMF awak adalah positif. Cuba tengok current yang lalu resistor 2 adalah positif. Sorry, current yang lalu resistor 2 adalah ke bawah. Loop pun ke bawah. Jadi dia adalah positif. And then current 2. Current 2 yang lalu resistor 4 ke kiri. Loop pun ke kiri. Jadi dia adalah positif. So awak akan dapatlah this is your third equation. So third equation settle. So next step tulis kecil-kecil jangan bagi nampak. Tulis kecil-kecil. I1 sama dengan 1. I2 sama dengan 1. I3 sama dengan negatif 1 equals to 0. Ini pun sama. Kenapa? Then I3 equals to 1.6. Ini equals to 14. Ini pun sama. I1 equals to 0. I2 equals to 7. I3 equals to 1.6. Dan ini adalah equals to 12. So ini tulis bukan dalam exam paper awak. Awak tulis je dekat kertas soalan tu. Dah dapat ini, letak dalam kalkulator dan cari dekat miss I1, I2 dan I3 korang berapa. Okay, siapa dapat jawapan? Nak share dengan miss? Hmm, ada yang nak share ke? So, sekarang korang dapat berapa? Okay, tak perlu miss yang kirakan. So, yang pertama akan dapat 0.76. Yang kedua adalah 1.25 ampere. Yang ketiga adalah 2.02 ampere. Okey, boleh? So, kecof. Okey tak? So, markah untuk kecof ini sahaja dah dapat tujuh markah. So, sebab itu awak kena tulis markah, konsep dia. Submission of current in sama dengan submission of current out. And then, kena buat rumus dia. Sama juga konsep dia. Submission of AMF sama juga dengan submission of current darab dengan resistance. Kalau awak tak ada tulis konsep ini, awak dah hilang dua markah. Sayang kan? So better tulis. Cuba tekan langkah kereta. Siapa tak ingat macam tekan langkah kereta betul miss eh? Okay boleh ke? Okay, so you guys okay? Boleh. Okay, thank you JC. Baiklah boleh. Okay, so kejap miss dah tambah ni eh. So the next question dia minta apa tau? Dia minta potential difference across 7 ohm resistor. Dia minta potential difference across 7 ohm resistor. So 7 ohm resistor kita berada kat sini. Jadi dia minta Okay dia minta potential difference across 7 ohm. So maksudnya dia minta ini V4 awak. So that means label resistor uh, 7 ohm ni sebagai resistor ke-4. Jadi dia akan jadi V4 equals to IR, R4. Tapi current yang lalu resistor 4 adalah current 2. Jadi current 2 awak adalah 1.25 dan resistor 4 awak adalah 7. So awak tekan kalkulator awak akan dapat 8.75 volt. 3 markah. 
rumus satu markah gantian dan juga jawapan akhir dengan unit yang betul satu markah. So untuk kecof ni kalau dia keluar exam senang-senang awak boleh dapat 10 markah. So macam biasa tulis berapa markah yang awak dapat out of 10 dekat chat box. Okay Miss bagi 30 saat lepas tu Miss nak teruskan dengan soalan nombor 6. Oh Syafiq awak bagi jawapan ke? Miss tak baru perasan. Okay very good Hafizah. Yeah, yeah, Alif. Alif, Alif, Alif Syafiq. Okay maaf. Okay very good. Okay Syu kat mana tu? Dekat konsep ke? Very good. Kecoh ni senang kan? Best buat dia. Okay. Very good Daniel. Okay Zati Syazwana pun very good. Yang lain? Syafiq Aiman hilang markah kat mana tu? Konsep. Haa. Uh -uh. Lupa nak tulis. Okay yang lain? Okay. okay very good Mafi Amira. Okay good job. That's nice. Hmm, not bad kat lah Miss bagi latihan ni kat korang. Okay, good. Okay, so the next one. Yang lain tulis je markah Miss akan baca tau. So the next one adalah define Coulomb's law. State dengan define, uh, sorry, state Coulomb's law. So what is Coulomb's law? Coulomb's law adalah magnitude of the electrostatic force between two point charge that is directly proportional to the product of the charges then inversely proportional to the square of the distance between them. F equals to KQ1 Q2 over R1 to square. Okay, so ini adalah dia punya uh, formula. Tetapi dia kata state. Bila state, awak kena tulis dalam bentuk ayat panjang-panjang macam ini. So awak tak boleh tulis dia punya formula which is F adalah directly proportional to the product of charges dan inversely proportional to the distance squared. So awak tak boleh tulis ini. Sebab apa? Sebab dia kata state. Bila state, ayat. Tetapi bila dia kata define, define kan? Define electric field. So bila define boleh dalam bentuk formula. Okay so awak define je lah. E equals to F over Q0. So tu dia cakap a region of space around isolated charge place charge when an electric force is experienced if a positive test charge place in the region. Okay macam payah kan nak hafal kan bila define je tulis je formula. Tetapi awak kena label formula awak. Itu apa? Itu adalah electric field strength. Okay and then F adalah electrostatic force. Q0 adalah test charge. Okay so ini je. Kalau awak nak tulis macam ini pun akan diterima. Macam ni cakap state ayat define formula je. Okay that's all untuk 6A1 dan 2. Okay so yang ini. Figure 1 shows two point charge of equal magnitude. Okay maksudnya sekarang kita ada dua charge. Okay dua charge dan dua charge ini magnitude dia adalah sama. So bila cakap pasal magnitude mesti nak cakap pasal nilai. Nilai dia adalah sama. But opposite signs ialah satu positif, satu negatif. Dan jarak dia adalah 16 cm. The electric field at midpoint is 845 newton per coulomb. So midpoint. So bila dia cakap midpoint, dia cakap tengah-tengah. Itu maksud midpoint. So the First question, dia minta kita sketch and label the direction of the electric field strength by each charge at point P. So sekarang kita kena lukis dia punya electric field strength punya diagram. So macam mesti tahu, kalau dia positif, of course dia akan keluar. Dia akan move away from the charge. So dia akan ke kanan lah untuk case ini. So ini adalah untuk E1P. Kalau negatif charge, dia akan masuk. So dekat sini akan jadi E2P. So bila awak lukis, awak label je ini point P and then ini awak label je E1P dan ini awak label je E2P. Dan awak punya draw dan arrow ni awak boleh dapat dua markah. Itu saja. Selepas itu, Miss proceed dengan 6B. 
So dia cakap figure one shows dah macam banyak kali dah. So macam label balik je. So ini adalah Q1, ni adalah Q2 dan jarak antara sini ke sini adalah 16 cm. So point P ini adalah di tengah-tengah. So bila dia di tengah-tengah jarak antara satu charge ke point P adalah 8 cm. Sebab dia adalah in the middle. Okay, then the question asks us to calculate the magnitude of the charge. So maksudnya kita tahu Q1 dan Q2 dia adalah nilai yang sama. Cuma yang membezakannya adalah sama ada dia positif ataupun negatif lah. So macam mana Miss nak cari dia? Miss tahu kalau formula untuk electric field dia adalah KQ over R squared. Dan Miss tahu dekat tengah-tengah ni electric field of the midpoint A ialah A145 adalah 845 Newton per coulomb. Tetapi kalau Miss tahu dia di tengah-tengah jadi Miss boleh tahu E1 P Miss berapa, E2 P Miss berapa. Bagaimana? Miss cuma akan bahagi dengan 2. So sama juga bahagi dengan 2 sebab dia adalah di tengah-tengah. So ini adalah lebih kurang macam konsep jugalah. So bila 845 bahagi 2 korang akan dapat 422.5 Newton per coulomb. Ni pun sama lah. 422.5 Newton per coulomb. So awak boleh pilih sama ada awak nak buat untuk charge 1 ataupun charge 2. Okay Miss buat untuk charge 1. So E1P akan sama dengan KQ1 bahagi dengan R1P squared. So E1P Miss Miss dah tahu adalah 422.5. K adalah 9 times 10 to power of 9. Charge 1 adalah kita nak cari dan jarak antara charge 1 sampai point P adalah 8 square. So tekan kalkulator awak akan dapat charge 1 awak 3 times 10 to power of negative 10 coulomb. So magnitude untuk charge 1 akan sama dengan charge 2 which is 3 times 10 to power of negative 10 coulomb. So markah yang awak boleh dapat adalah markah konsep di sini. Satu markah. And then awak akan dapat markah rumus, awak akan dapat markah gantian dan markah substitution. I mean uh, jawapan akhir dan unit. So that's all untuk 6B. Jual. Okay, cuba tulis sikit korang dapat berapa markah out of 6. Untuk soalan B ni, cuba Okay, untuk soalan 6A dengan 6B ni kan dia total dia berapa markah? 8. Okay. Out of 8 korang dapat berapa markah? Start daripada definition of Coulomb law tu. Start dari sini. Dapat berapa markah? Okay, kalau korang betul dua-dua definition ni dapat dua markah and then kalau lukisan ni dua markah dan empat markah. Lepas tu yang ini pun lagi empat markah. Okay, cuba tulis out of 8 dapat berapa? Okay. Okay, very good. Okay, not bad. Uh, lagi satu korang hilang markah kat mana? Konsep ke? Ke dekat definition? Ah, uh, Ami. Uh, jadi ramli. Okay, uh, okay, konsep baiklah. Ha, lepas ni buat macam ni baru korang tahu betapa pentingnya untuk tulis konsep kan Kalau objektif tak perlu pun nak tulis panjang-panjang macam ni Tekan kalkulator je dapat Okay, mesti teruskan ya Boleh? Okay, mesti teruskan dengan 7C Eh, 7C sorry, 6C baru rupanya Okay, baiklah. So, the first question, cari effective capacitance. Ya Allah, banyaknya soalan cari effective capacitance ni. Okay, so ada three capacitors, kena take the 12 volt battery, cari effective capacitance. Okay, kalau macam ni, just nice sebab dia dah label untuk kita. Jadi, kita tak perlu nak label dia dah, kita terus buat. So, kita tahu C1 dan C2 adalah parallel. So, bila parallel, untuk capacitance, kita hanya perlu tambah dia sahaja. So C12, C12 dan C2 adalah 3. So awak akan dapat 5 microfarad. And then macam Miss cakap, 
lukis balik. Jangan malah lukis balik. So, awak akan dapat sini adalah C3 dan ni adalah C1, 2. Dan ini adalah 2 plus 4. So, sekarang ini adalah dalam series. So, bila dia dalam series, kita nak cari effective capacitance dia, kita akan 1 over. So, 1 over C12 tambah dengan 1 over C3. So, 1 over C12 awak, awak dah dapat tadi iaitu 5. Dan capacitance 3 awak adalah 4. So, awak akan dapat effective capacitance awak adalah 2.22 microfarad. Settle. So, mana nak dapat markah? Sini akan jadi, rumus awak akan jadi satu markah gantian dan jawapan akhir. Bersama unit yang betul. Okey boleh? Okey kejap lagi mesti akan datang balik untuk soalan ni so mesti nak baca soalan nombor dua. Okey soalan nombor dua dia minta apa? Potential difference across C3. Dia minta potential difference across C3. Dia minta V3 berapa? So dia minta V3. So macam ni cakap. Bila cari effective capacitance, kita dah draw dia daripada satu ke dua. So bila nak cari yang lain-lain, kita buat daripada diagram nombor dua, naik balik ke diagram nombor satu. Okey, sekarang diagram nombor dua, dia adalah series. So bila dia series, apa yang sama? Series apa yang sama, gang? Touch. Very good, charge. So kita tahu charge 1, 2 akan sama dengan charge 3 dan akan sama juga dengan total charge. Sebab charge yang keluar, charge yang keluar itu akan sa sama. So nak cari total charge, kita kena pakai formula C total equals to Q total bahagi dengan V total. So C total adalah effective capacitance eh. 2.22 times 10 to power of negative 6. Kita nak cari charge total bahagi dengan voltage. Total voltage adalah 12. Jadi kita akan dapat total charge kita adalah 20. Hmm. Kejap. Tak silap miss kita akan dapat. Akan dapat. Uh, korang cek untuk miss betul tak? 2.66 times 10 to power of negative 5 coulomb. Okay, so awak akan dapat total charge awak 2.66 times 10 to power of negative 5 coulomb. Okay, lepas dah dapat charge, okay, kita dah settle kat sini kan? Kita tengok parallel. Parallel kalau apa yang sama guys? Parallel apa yang sama? Voltage dia betul tak? Jadi sebenarnya voltage 1, 2 akan sama dengan V1 dan akan sama dengan V2. Tetapi tak perlu pun nak cari yang ini. Sebab sekarang kita nak cari voltage dekat V3. So jadi bila awak dah tahu charge 3 awak ini adalah ini, awak boleh cari terus V3 awak iaitu C3 equals to Q3 bahagi dengan V3. So C3 kita adalah 4 microfarad, 4 times 10 to power of negative 6 dan Q3 kita adalah 2.66 times 10 to power of negative 5 bahagi dengan V3. So V3 awak akan dapat 6.66 volt. That's all. Okay. Okay, masalah balik. So soalan ni dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari potential difference dekat across capacitance 3 ni lah kan. So macam mana cakap, bila kita lukis effective capacitance daripada diagram 1 ke diagram 2. Bila kita nak cari benda lain, dia adalah daripada diagram 2 ke diagram 1. So diagram 2 ini, kita tahu dia berakhir dengan series. So bila dia berakhir dengan series, series kita tahu charge dia adalah sama. Jadi kita boleh cari total charge. So total charge itu akan sama dengan charge yang lalu dekat kapasitor 1, 2. Akan sama dengan charge yang lalu dekat kapasitor 3. So dah dapat charge, boleh cari awak punya. Dah dapat charge 3 ni, dah boleh cari potential difference dekat kapasitor 3. So pakailah C3 ikut Q3 bahagi dengan V3. So dapatlah jawapan. So markah dia dapat tahu mana? Markah dia adalah markah konsep ini. Ini dikira markah konsep satu. Rumus awak. Gantian. And then rumus awak dekat sini. Dan juga gantian dan jawapan dan unit di sini. So untuk yang ini dia ada total markah tujuh. 
So bila awak cari efektif kapasitan tiga markah Bila awak nak cari awak punya potential difference ini akan ada empat markah Okay boleh? Okay cuba kira dapat berapa out of seven Okay cuba kira, cuba korang kira korang dapat berapa out of seven Okay, very good. Full marks. Very good. Mantap. Ini yang kita mahu. Baik. Bagus. Okay, very good. What about the rest? It's okay kalau salah. No worries. Kita belajar kan? Okay, very good. Wow. So, korang dah okay lah. Dah boleh faham lah macam mana nak cari potential difference semua tu. So, misal agak risau lah yang itu untuk korang. Okay now, let's proceed to 7A, ya Allah. Awkward tau cakap seorang-seorang kat Google Meet. Okay, next question adalah, what if the function of a capacitor? So, apakah function capacitor sangat senang? To store electric charge. To store electric charge. So, awak cakap ni sahaja, awak dah dapat satu markah. Okay, Then the next one, what is meant by a time constant? Okay, time constant ada dua definition. Satu, awak boleh ambil definition of time constant waktu dia charging. Dan satu lagi, awak boleh ambil definition of time constant waktu dia discharging. So, waktu dia charging, dia adalah time needed for the charge to increase until 63% of the maximum charge. Maksudnya, dia adalah masa yang diperlukan untuk charge itu meningkat sebanyak 63% daripada maksimum charge itu bila kita tengah charge dia. Kalau untuk discharging adalah masa yang diperlukan untuk charge itu decrease until 37% of the maximum charge when discharging. Either one. You may choose charging ataupun discharging. Tapi dekat sini sebab dia cakap what is meant, bila dia cakap meant, dia lebih kurang stick. So, awak tak boleh guna equation. You have to write proper sentence. So, if you guys betul dua ni, boleh dapat dua markah. Okay, now I'll proceed. Okay, so yang ini. Okay, dia cakap figure 3 shows a graph of current against time. Okay, bila dapat soalan macam ni, tengok dulu dia graph apa. Takut dia graph charging ataupun dia charging ataupun graph current. So ini adalah graph current against time. Tetapi dia adalah waktu discharging. Okay, discharging ni okay, bulatkan dia. Process of a capacitor through a resistor of 2 mega ohm. So ini adalah resistor awak. Okay. So lepas awak dah baca soalan, awak tengok dulu graph. So awak tahu, oh I not. So I not ini adalah maximum charge. Okay, dan tiba-tiba ada I not over E squared. So, I not over E squared ni adalah current. Current dia adalah I not over exponent squared bila time awak adalah 10 second. Okay, so ini adalah nilai current bila time awak adalah 10 second. Okay, itu maklumat yang kita ada. Sekarang baru kita buat. Calculate the capacitance of the capacitor and the time constant. So, dia minta awak cari C dan juga time constant. Okay, ini adalah graph discharging. So, untuk graph discharging, apakah formula untuk current dia? Apakah formula current dia? I equals to? I equals to negative I naught exponent power of negative T over RC. Okay. So, current. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari C kita. Okay. Kita boleh pakai masukkan semua maklumat ini. Kenapa? Sebab kita tahu time dia, time taken dia. Dan kita juga tahu current dia. So, current dia akan sama dengan I not over X squared equals to negative ini kita boleh ignore. So, I not Exponent power of time taken dia adalah 10. Resistor dia adalah 2. 2 times 10 to power of 6. Capacitor. Kiri kanan sama kita boleh potong. So potong I0 dengan I0. So sekarang ditinggallah dengan 1 over E squared. Exponent power of negative 10 to times 10 to power of 6. Darat dengan capacitance. So sekarang macam mana Miss nak get rid of exponent? Anyone? Macam mana Miss nak get rid of E ni? 
tambah lawan kiri kanan. Very good, Hafizal. Lawan. Very good. Lawan is squared equals to lawan exponent negative 10 2 times 10 to power of 6 darab dengan capacitance. So, kita tahu bila lawan power of something, contohnya power of x, kita boleh tulis dia sebagai x equals to ln e. Jadi sama jugalah untuk ni. So miss akan tulis buat turun yang atas ni. Miss akan buat turun kuasa ni jadi negative 10 over 2 times 10 to power of 6 darab dengan c darab dengan ln e. So ln e adalah 1. Ln 1 over e squared adalah sekejap lah. Ln 1 over e squared Negatif 2. So, equals to negative 10 over 2 times 10 to power of 6 darab dengan capacitance. So, awak akan dapatlah capacitance awak 2.5 times 10 to power of negative 6. Farad. Hmm. Ah, kenapa dia ni? Okay, so in... kita cari time constant. So time constant adalah R darab dengan C. So resistance awak Kejap. adalah 2 mega ohm. So 2 times 10 to power of 6 darab dengan 2.5 times 10 to power of negative 6. So awak akan dapat awak punya time constant adalah 5 second. Okay boleh? Senang tak bila tengok Miss buat? So markah dia, markah dia, markah dia. Lupa-lupa. So markah dia awak akan dapat dekat rumus satu Awak akan dapat dekat gantian satu dan awak akan dapat dekat jawapan akhir satu. Selepas itu untuk ini awak akan dapat dekat rumus satu dan jawapan akhir satu. So untuk yang ini, untuk soalan satu ni saja awak dah dapat satu, dua, tiga, empat, lima markah. So dekat sini saja dah dapat lima markah. Okay tolong tulis saya markah korang. Okay, so Miss akan teruskan dengan 7B2. May I? Yes, I may. Okay, baik Miss akan teruskan dengan 7B2. So, 7B2 dia minta apa? Dia minta time taken for the current decreases to half of its maximum value. So, dia minta time berapakah masa dia bila Ah, okay, very good. So, korang dapat 5 per 5. Okay, very nice. Miss baru nak suruh tambah dengan markah bawah lagi. Time taken when the current when the current equals to half of the maximum current. Okay, soalan B2 ini dia minta masa bila awak punya current tu setengah daripada maximum current. So, macam mana nak buat sama juga. Ah, ni, ah, ni kenapa ni tadi so... Pakai je balik formula yang sama. Sekarang bezanya awak substitute current awak dengan half I naught and then ini I naught exponent negative time taken tu kita nak cari. Okay Miss nak tanya RC ni sama dengan apa? RC ni sama dengan apa? R darab dengan C ni sama dengan apa? 5. Very good. Very good. Dia adalah 5. Sebab apa? Sebab dia adalah time constant. Kan kita tahu formula time constant adalah RC. Tadi kan kita dah cari time constant kita berapa. So bila kita dah cari kita masukkan sahaja terus. Tak perlu nak pening-pening. So masukkan terus dengan time constant. Yang awak dapat daripada soalan. So sekarang potong je lah I not I not kiri kanan sama potong. And then nak get rid of ln kita kena uh, nak get rid of exponent kena ln both side. So awak akan dapatlah ln half equals to negative t over 5 ln e. Ln e adalah 1. So ln half adalah negative 0.693 equals to negative time over 5. So time taken dia adalah 3.46 saat. That's all. Okay boleh? Okay, sekarang baru kaklik markah dapat berapa. So, kalau awak betul, awak akan dapat markah gantian satu dan juga markah jawapan dia unit akhir satu. So, cuba kira untuk ini, untuk soalan B1 dan 2 ni dapat tak tujuh markah? Berapa total korang dapat? Ha, baru tulis. Okay. 
इसके ये कितना भी रहा ओके वेरी गुड मंता कि मंता मुझे हैप्पी बिल्कुल कोरोना बोले बस वाला नहीं आई एम रियली हैप्पी वेरी गुड ये लाइन ओके सो नाउ मिस आई कैन प्रोसीड इन सी सो सी ने नाम रखा बाय जो गाला चैप्टर साथ तूने वहां का दिया सो फिगर फोर शोस टू पॉइंट चार्ज ओके कितना है टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव फाइव माइक्रोकुलम दिगर नेगेटिव फाइव माइक्रोकुलम Then kedua-dua charge ini are separated by 10 cm. Okay, if the work done to bring a charge of positive three nanocoulomb. Okay, charge yang kita boleh gerakkan kita panggil dia test charge ke point charge. Point so, charge. So kita panggil dia sebagai. Okay, um, test, test, test. Test charge, test charge, okay, test charge. Sebab test charge adalah charge yang kita boleh gerakkan dia. So sekarang tengok soalan kata apa? If the work done to bring a uh, uh, to bring charge of three nanocoulomb, means this is your test charge from point S to point T. So maksudnya awak nak bawa charge tu daripada point S ke point T, work done dia adalah dua joule. Dia minta kita kaki electric potential dekat point T. So dia minta kita kakulit electric potential dekat point T berapa. Okay, Miss nak tanya apakah formula untuk electric potential? Anyone? Apa formula untuk electric potential? KQ v over R square. Okay, KQ over R. Okay, dia tak ada square. Okay, sebelum itu lagi satu. Apakah formula dia? V equals to yang ada word done. Apa formula dia? Cuba tengok balik. Hmm, w anyone? over eh, W over Q nak. Over Q. Very good. W over Q nak. Pandai. So sebenarnya awak boleh tengok kita boleh relatekan dengan formula ini. So sekarang sebab apa? Sebab dia bagi word done. Dia juga bagi test touch. So kita tahu V equals to W over Q not. So word done itu kita bawa dari mana ke mana? Dari point S ke point T. So bila Miss susun, Miss boleh dapat equation ni lah. So VST darab dengan Q0. So VST. So VST ni is different. Potential difference. Okay ini kita akan panggil dia sebagai potential difference. So potential difference kita akan ambil final point VT tolak dengan VS darab dengan Q0. Okay Miss ulang balik eh. VST ini adalah potential difference. Ha, dia sepatutnya macam ni lah. So dia adalah VT tolak VS. So kan kita bawa point tu daripada point S sampai point T. So S adalah initial point dan T adalah final point. Jadi ini kita akan ambil final tolak dengan initial. Sekarang Miss dah tahu dah word dan Miss. Word dan Miss adalah dua. And then okay Miss nak cari apa? Miss nak cari VT. Okay, sebenarnya Miss boleh cari Vs dan Q0 Miss Miss dah tahu 3 times 10 to power of negative 9. Tetapi macam mana Miss nak cari electric potential dekat point S? So macam mana Miss nak cari electric potential dekat point S? Kita boleh pakai formula. So formula electric potential macam kawan awak cakap adalah V equals to KQ over R. Jadi tapi kalau awak tengok dekat sini kita ada dua charge. So bila ada dua charge kita kena consider dua-dua charge. So KQ1 over R1S tambah dengan KQ2 over R2S. So dapatlah 9 times 10 to the power of 9. Charge satu kita adalah 5 microcoulomb. And then jarak daripada charge satu sampailah ke point S. Ni charge satu ni charge dua adalah 3 cm. Tambah juga dengan 9 times, 9 times 10 to power of 9 Q2 kita. Okay, ni nak tanya. Untuk electric potential kena masukkan ke tidak charge dia? Negatif tu kena masukkan ke tidak? Kena. 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 Very good. Pandai. Mantap. So itu sangat penting untuk Miss. Kena masukkan. Dan jarak daripada charge 2 sampai charge uh, point S adalah 7 cm. So 7 times 10 to power of negative 2. So electric potential awak dekat point S adalah 8.57 times 10 to power of 5 volt. 
Sekarang awak dah tahu so awak masukkan sahaja dalam formula ini. So electric potential dekat point S kita dah tahu. 8.57 times 10 to power of 5 darab dengan Q0. So 3 times 10 to power of negative 9. So awak akan dapat awak punya electric potential at point T adalah 6.68 times 10 to power of 8 volt. Kenapa? Okay, itu je. Okay, balik. Okay, kenapa? Kenapa kan? Kenapa Miss tak guna cara ni untuk cari VT? Okay, tak boleh sebab kita tak tahu jarak dia. Sebab kita tak tahu jarak dia. Untuk S ini, dia dah bagi jarak dia. Untuk T, dia tak bagi jarak dia. So, macam mana Miss nak cari? So, Miss tak tahu kan? Tak, tak nak Miss kena kaitkan dengan word dan dia dan juga test charge dia. Sebab jarak kat sini susah nak cari. Awak tak boleh cari pun. Okay, so that's all untuk soalan nombor. Miss tak tahu nombor berapa ni tapi Miss akan bagi tahu markah dia. So awak akan dapat markah untuk markah rumus. Okay, ni konsep. Ini rumus. And then awak akan dapat markah untuk gantian. And then awak akan dapat markah untuk konsep ni. Awak akan dapat markah untuk gantian dan juga markah dan jawapan akhir. So untuk soalan ni Miss terpaksa mengaku dia agak susah. So, korang tulis je berapa markah korang dapat out of 6 marks. Okay, just write out of 6 marks, how many marks do you get? Kids, baiklah. Mesti teruskan boleh? Tak nak tulis ke? Ke korang tinggal soalan ni? Okey, berapa ramai orang tinggal soalan ni tekan nombor satu di chat box. Siapa yang tinggal soalan ni tekan nombor satu kat chat box. Okey, okey je tinggal. Mesti tak marah pun. Ha, kan senang korang jujur ni. Miss, nak tengok balik Miss. Jawapan. Nak tengok balik. Okey, okey, okey. Okay. Okay, lepas ni kita buat soalan terakhir eh. Soalan terakhir tutup mata je ni. Okay, yang lain buat ke soalan ni? Kalau buat dapat masa berapa? Okay, Edi dah nanti kita eh? Dah. Alright, okay. Teruskan dengan soalan nombor lapan. Danny Ramli try ke soalan ni? Okay, so next one, nombor lapan, last one. Okay, nak balik kan? Okay, Miss Miss nak balik, korang duduk sini. Okay, so a battery with EMF 12 volt. So battery dia adalah 12 volt. And internal resistance, okay. So ini battery tau. Dalam ni adalah battery. So battery ini akan ada internal resistance of 2 ohm. It's connected to a resistor of 4 ohm. So the question asks us, what is the reading of the ammeter and voltmeter in the circuit? Ya Allah, soalan ni kita dah buat dah waktu ATS 1. So Miss nak pakai formula apa Syarif Harin? Tak sempat anyway. nak mark Miss tadi telah masuk, telah masuk. Oh it's okay, it's okay. Uh, Aini nanti Miss bagi uh, jawapan, skema jawapan dalam group. Boleh ke? Okay so Miss nak tanya, okay apakah formula yang kita nak cari untuk cari emitter reading dia? So bila dia cakap emitter maksudnya kita nak cari current. Bila dia cakap voltmeter kita nak cari voltage. Okay apakah formula dia? Anyone? Nak balik ke? I mean nak habis kelas awal ke tidak? Okay so kita akan pakai formula EMF equals to I R tambah R. So EMF kita adalah 12, current kita nak cari, resistance kita adalah 4 dan internal resistance kita adalah 2. So kita akan dapat current of 2 ampere. And then, dia minta apa? Dia minta voltmeter in current. So, kita pakai V equals to IR. Di mana I kita adalah 2 dan resistance kita adalah 4. So, awak akan dapat 8 volt. Atau awak boleh guna cara ni. EMF equals to V plus I darab dengan internal resistance. So, EMF awak adalah 12. And then, voltmeter, uh, voltage awak awak nak cari. Current adalah 2. Internal resistance adalah 2. So awak akan dapat balik awak punya voltage adalah 8 volt. So kat mana nak dapat markah? So nak dapat markah dia senang je. Gantian satu, jawapan dan unit satu. Sama juga ni. Gantian, jawapan dan unit adalah satu. Okay. 
So ini adalah dia punya distribution of marks. Okay, so nanti misalkan seorang orang calculate tak dapat berapa. Tapi tulis uh, semak dulu. Okay, boleh mesti teruskan? Okay, boleh. So mesti teruskan. So next one. The next question nombor dua ni. Okay, nombor dua ni dia tanya. Okay guys, sorry ya. Eh. Sini satu markah je. Kalau awak dapat jawapan betul, akan dapat satu markah je. So kat sini tiga markah je. Okay so Miss teruskan Okay Miss nak tanya soalan ni Kenapa Kenapa Why is the voltmeter reading Different from the EMF of a battery Why Anyone Kenapa The heat in the internal resistance Of the battery Very good Okay because energy will energy will lose as heat in internal resistance in the battery ataupun bercakap energy will dissipate as heat in internal resistance of the battery settle satu markah keywords dia apa internal resistance due to the internal resistance kalau tak nak guna perkataan lose guna perkataan dc Pated. Okay boleh? Okay Mr. Ruskan ya. So next one adalah dia cakap ini. When the 4 ohm resistor is replaced by a conductor of zero resistance. So maksudnya sekarang kita akan ganti dia dengan zero ohm resistance. What are the new readings of the voltmeter and ammeter? So maksudnya dia minta kita cari voltage dan juga current. So sama juga. Pakai je lah EMF equals to I R tambah dengan R. So EMF kita adalah 12. Current kita nak cari. Resistance ni kita dah tahu kosong dan internal resistance adalah 2. So awak akan dapat current awak 6 ampere. Okay dan sekarang nak cari voltmeter. So sama juga V equals to I R dan V kita nak cari current kita 6 tetapi resistance kita adalah kosong. So awak akan dapat 0 volt. Ataupun bila awak pakai formula ni Awak akan dapat EMF awak 12, V nak cari, current 6 dan resistance awak adalah 2. Internal resistance, sorry. Dan awak akan dapatlah V awak 0 volt. Settle. Okay, boleh? Senang je. So, distribution of marks dia adalah tambah boleh. dia kat sini. Okay, gantian satu markah. And then... Jawapan dan unit satu markah. And then yang ini satu markah sahaja dapat. So tiga markah. So untuk nombor tiga ni dia adalah tiga markah. Nombor dua ni satu markah. Dan yang ini adalah tiga markah. Ya Allah kalau awak dapat soalan macam ni tujuh, tujuh markah ni kira macam bonus mark lah misalnya jangan kata. Okay guys last question. Let's do this. So the last question adalah kecof. Tapi kecof ni banyak sangat resistance dia. Okay, so referring to the circuit shown in figure 4, calculate the current I1, I2 and I3. So dekat sini adalah I3 awak lah. So first of all, macam Miss cakap, kita determine dulu direction of current dia eh. So Miss tengok simpang dia. So I1 akan masuk simpang dan keluar sebagai I2 dan I3. Maksudnya dia masuk dan dia akan pecah sebagai I2 dan I3. So bila dia masuk kat sini pun adalah junction. So jadi bila I2 ni dia akan pecah kepada I1. Settle. Dan I3 ini awak memanglah dia bila dia pecah memanglah sepatutnya dia ke kanan. Tapi tak boleh awak kena tengok direction yang dia dah beri. So awak tak boleh buat macam ini. Salah. Jadi nak tak nak awak kena continue sahaja. Ini adalah I3. 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 Dan I, tiga. Okay. So settle. Lepas tu Miss nak color dulu Miss punya resistance. Supaya Miss tak terlepas later. And then Miss nak color highlight dulu Miss punya EMF. So kita ada dua EMF. So Miss akan label dia sebagai EMF satu dan EMF dua. Dan Miss akan label dia sebagai resistor satu, dua, tiga, empat. 5, 
enam, tujuh. Settle. So macam Miss cakap, kita buat first law of kecoh, kecoh first law first iaitu submission of current masuk akan sama dengan submission of current keluar. So current apa yang masuk? Dia masuk current apa? Current yang masuk adalah current satu dan dia keluar sebagai current dua dan juga current tiga. Okay. Selepas itu kita tahu submission of current equals to zero. Therefore I1 tolak I2 tolak I3 adalah equals to zero. So this is your first equation. Jangan kacau. Okay once we are done with the first equation, korang pergi pula ni. Dekat sini, lukis loop. So loop korang sekarang clockwise ke anti-clockwise sebelah kiri ni? Clockwise. Clockwise. Okay, Penat tau misal kat seorang Sempat aku Loop satu Okay So sekarang Kita tahu kita akan buat untuk loop satu Kita tahu submission of EMF Akan sama dengan submission of current Darab dengan resistance So kita ada EMF satu Dan kita ada current satu Yang lalu resistance satu Kita akan ada Current 2 yang lalu resistor 2. Kita akan ada current 1 yang lalu resistor 3. Dan kita akan ada current 1 yang lalu resistor 4. Okay. Dan direction of EMF ni kita kena tengok juga sebab direction of EMF dan juga direction of current dia akan depends on the loop lah. Whether it's positive ataupun negative. So dia adalah daripada negatif to positif. So dia ke atas. So cuba tengok. EMF ke atas, loop awak ni pun ke atas. Jadi dia adalah positif. So current satu ke kanan, loop awak ni pun ke kanan. So dia adalah for positif. Okay, current dua awak ke bawah dan loop awak pun ke bawah. So dia adalah positif. Current satu awak ke kiri dan loop awak pun ke kiri. Jadi dia adalah Positif. Current satu awak ke atas dan loop awak pun ke atas. Jadi untuk resistor empat ni dia adalah for positif. So awak akan dapat 30 equals to 40 I1 tambah dengan 10 I2. So this is your equation number two. Okay so kita tengok pula untuk loop dua. So untuk loop dua ni Miss kena lukis dia clockwise ke anti-clockwise? Miss akan lukis dia. Dia buat clockwise. Clock. Okay, very good. Yes, buat clockwise. So, clockwise senang sikit. Satu current je beza nanti. So, untuk loop dua ni pun sama. Submission of EMF sama juga dengan submission of current darab dengan resistance. So, kita tahu dia ada berapa EMF. Oh, untuk yang ini dia ada dua EMF. Dan terlepas satu tadi. Okay, dia akan ada dua EMF. So, dia akan ada EMF dua. Tambah dengan EMF 3. So current 3 akan lalu resistor 5. Current 3 akan lalu resistor 6. Dan current 3 yang akan lalu resistor 7. Dan current 2 yang lalu resistor 2. Okay. So sekarang kita ada ratio of EMF dia. Positif to negative. Eh sorry negative to positive. Negative to positive. So kalau yang EMF 2 ini dia adalah positif sebab loop ke kanan direction EMF pun ke kanan. Kalau macam ini yang direction of EMF ke atas loop dia ke ke bawah. So dia adalah negatif. Jadi dia akan jadi 20 minus 10. So jom tengok direction of current. Okay. Current 3 lalu resistor 5 positif sebab dia ke kanan current pun ke kanan. Mesti tukar warna je eh. Ke kanan ini pun ke kanan. So current yang lalu resistor 6 ke bawah loop pun ke bawah. Current yang lalu resistor 3 ke kiri, loop pun ke kiri. Jadi untuk current 3 semuanya adalah positif. Sekejap lah. Tengah. Okay. Okay dan cuba tengok untuk current yang kedua. So current yang kedua ini 
Perasan tak? Dia ke bawah tapi loop awak sebenarnya ke atas. Jadi karen yang kedua ini adalah negatif. So dia akan negatif I2 darab dengan 10. So awak akan dapat 10 equals to Below equals to 40i3 minus 10i2. So, this is equation number 3. So, bila awak dah dapat ni, awak boleh letakkan dia ke dalam calculator awak. So, tengok i1 adalah 1, i2 adalah negatif 1, i3 adalah negatif 1 equals to 0. i1 adalah 40, i2 adalah 10 dan i3 adalah kosong. Ni adalah equals to 30. Ini pun sama I1 equals to 0, I2 equals to negative 10, I3 equals to 40 dan ini adalah equals to 10. So cuba letak dalam calculator, awak akan dapat current awak berapa? Ada yang nak try current dapat berapa? I1 saya dapat 0 0.60. Orang chat pun tak apa kalau tak nak cakap. Hello test. Apa saya mesti dengar awak? Okay. I2, I2 okay, dapat. Okay, boleh dengar. I, okay, I1 I dapat 0 0.607 I2? I2 dapat 0 0.286 I3 okay, dapat Okay, okay. Hafizah Okay, 0 0.286 Ah, uh -uh. 0.3 Awak okay, dapat uh, 3 uh, 0.33 I3 dapat 0 0.31 Okay, Hafizah, boleh tak nanti awak hantar jalan kira awak kat Miss? Miss nak tengok awak dapat kat mana salah. Awak cuba check equation awak ni, betul tak? Awak cuba check equation ni je. Betul tak dengan Miss? Ni Miss betul. bulat ni. Semua betul. Okay, very good Eddie, betul. Hafizah, check tak nanti boleh tak kat Miss kat, kat mana awak salah? Tekan kat kereta. Okay. Cuba tekan lagi sekali. Cuba tekan sekarang lagi sekali. So yang lain dapat tak? Okay, so dekat mana markah kecof akan kasi eh? Markah kecof. Sekejap. So gantian dia ada satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay semua orang cuba tekan kereta dapat ke tidak? Okay, so cuba kira markah korang dapat berapa untuk nombor 8. So, nombor 8 ni total marks dia adalah Sekejap, saya total marks dia 6 tambah 7. Okay, total marks dia adalah 13. Okay, cuba tengok korang dapat berapa markah korang. Okay, cuba tulis out of 13 berapa korang dapat. Kids. Miss dah tekan dah dapat dah. Dapat dah. Okey, awak saya tekan kereta lah kan. Ah. Okey, okey. Okay, Sayang tau tekan kereta nanti betul betul cuba double check. Kalau ada masa nanti waktu exam double check korang punya tekan kereta. Sebab nanti korang akan hilang tiga markah macam tu je. Okay guys, so Miss nak tanya ni. Okay, cuba kira dapat berapa markah untuk nombor 8 out of 13. Okay, soalan A tadi yang kita buat ni ada 7 markah. And then yang soalan kecof ni ada 6 markah. So, 7 tambah 6, 13. Ya. Cuba kira dapat dapat berapa. Okay, very good. Hafizah dah yang lain? Dah. Dah. Okeylah guys. Uh, apa yang dah? Apa yang korang dah? Ni suruh korang tulis dapat berapa markah out of 13 dekat chat box. Bukan dia tulis dekat korang punya paper. Uh, paper tu tulis lah juga. Okeylah. That's all from me for today. Assalamualaikum and thank you so much everyone. Bye bye. So tolong isi exit tiket ni link to your attendance. Okay very good. Oh okay so kat ini nanti. Okay, welcome. Nanti awak misalkan hantar skema kat awak.
Okay, JC, JC salah tak nak JC? Thank you, Miss. Okay, welcome. Bye-bye. Ah, -bye. uh, dekat... Saya salah dekat... A2, Miss. Saya tak buat yang... Dia tanya Y tu. Oh, Oh, Y tu. Okay, okay. Faham? Okay, okay. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye. Thank you, Miss.